Fala aí galera, beleza? Jogos aqui na novo, seu mesmo mais um vídeo E galera, no vídeo de hoje eu vou trazer para vocês mais um react aqui para o canal E nesse caso é react da última aparição do CM Punk na Elite, né? Que foi aquela coletiva lá, eu não sei se seria coletiva, conferência, chamamos da forma que vocês quiserem Mas que ele deu uma entrevista lá, aquela entrevista polêmica dele Que fez causar toda aquela confusão de bestejes é, dentro ali, de bestejes no caso, dentro da Elite E causasse com que ele se afastasse da empresa, né? Eu vou aproveitar essa deixa, já que ele tá para retornar aí no EW Collision, vai fundar aí um show só dele, né, dentro da Elite, né, dele, os amigos dele, diga as passagem, e vai acabar aqui, eu acho que meio que combina, né, trazer esse react com esse retorno dele para o Elite, certo? Antes de começar, claro, gostei aí para vocês deixarem seu like no vídeo, e você que não é canal, se inscreva. Galera, sem mais enrolação, tá aqui o vídeo, certo? Aí tá o CM Punk, do lado dele aí tá o Tony Khan, né? Vamos lembrar o contexto, o CM Punk ele tinha acabado de vencer pela segunda vez o cinturão de campeão mundial da Elite Wrestling, né? E essa aí foi no caso a conferência que ele acabou fazendo junto com o Tony Khan, né? Lembrando que o PP View foi o All Out. E começou aí... Bom, eu não precisei nem escrever, eu acho que a galera no geral sabe, mas fazer react dessa, desse negócio que aconteceu aí. Just say your name and you're cool. Hi, uh, Nick House with Wrestling Inc. I'll start, uh, Nick. Um, show of hands. Who here fancies themselves as a journalist? You're a journalist, Nick? All right. I try my best. Okay. Um, um, no, real, real quick. Go ahead. Um, you still do improv? <laughs> no, not a little bit. No? No. When you did improv, who'd you do improv with? Uh, I did it with uh, uh, Scott Colton. Hmm. Okay, so you fancy yourself a journalist. Would you say your friends? Ó, oh, aí já começou, porque é o seguinte, eu acho que o Cepan tinha sacado, ele meio que já conhecia o, o jornalista, né? E vocês veem a cara do Tony Khan, o Tony Khan já ficou com a cara meio assim, né? Cara, é porque aqui, eu já falei várias vezes, a Elite não tem progresso por conta do Tony Khan. O Tony Khan, ele não serve pra ser dono da Elite Wrestling. O cara não sabe ter controle em cima dos lutadores da própria empresa dele, caso deviam ser submissos a ele, já que ele é dono, né? É, você já vê, ah, esse pessoal fazia o Tony Khan logo no começo. O Cepan, que ele, ele perguntou o cara aí, né, quem... É, é, que, quem você seria próximo aí, amigo? Aí ele falou Scott Colton. Pra quem não sabe, Scott Colton é o nome da vida real do Colton Cabana. E também, eu acho que a maior parte de você já sabe que o Colton Cabana é tretado com o CM Punk, né? Então, por aí você já vê que eu acho que ele falou. O CM Punk, acho não, eu tenho quase certeza que o CM Punk falou isso. Só pra poder falar do Scott Colton, ele poder começar a falar do cara, né? Você é Scott Colton? Uh, não, eu não falo com o Scott há algum tempo. Então você não é amigo dele? Não, não, o Scott e eu não conhecemos o cara. Oh wow. Well that makes two of us. My point is, if you fancy yourself a journalist, even if it's for the silly world of professional wrestling, and you have journalistic integrity, people who report things mostly that are bullshit and slanderous lies against myself, if you are friends with somebody, you blew my spot. If you're not friends with them, I apologize. It's okay. But you should probably disclose who you're friends with. I'm not friends um, with you. I haven't had Scott. anything to do with Scott Colton in almost a decade. Probably wanted nothing to do with him even longer than that. It's fucking unfortunate that I have to come up here and speak on this when I'm on my time and this is a fucking business. Lá mesmo por que que é punk? Porque, cara, <risos> brother, eu acho que eu tive pelo Tony Khan, cara. Olha a cara do Tony Khan, mano. As pessoas fazem o Tony Khan impressionante. Ele tá completamente desconfortável. Enfim, brother, não tem por que você citar o Couto Cabana. Você tá com. Você ganhou um título pela segunda vez, o um Mundial. Mesmo se merecer, cara, porque, pelo amor de Deus, esse retorno ser punk ao rest foi completamente flopado. Eu diria assim, falou para do, dos combates que ele fez, né? É, um fez um combate chamativo, botou pra caramba. Parecia que o CM Punk, ele lutava, mas ele não treinava pra melhorar os bots que ele cometia, né? Então assim, brother, pelo amor de Deus, pra que ficar alfinetando o cara, mano? Pelo amor de Deus. Uh, why I am a grown ass adult man and I decide not to be friends with somebody é, cara adulto que ficou putinho com um lutador só porque ele fez uma promo que não gostou, né? Enquanto que na empresa anterior que ele passou, ele disse que <risos> a empresa teria progresso se o dono da empresa, vocês sabem o que, né? Parte dela foi melhor. E em outra empresa, quando o cara faz uma promo que ele não gosta, que não foi nada demais, e sim, eu vi a promo, que foi no caso, essa pessoa específica foi o Adam Page, né? Eu vi essa promo do Adam Page, foi nada demais a promo, a única parte ali que o Adam Page falou ali pro Punk... Que, nossa, que coisa foi o trechinho que ele falou que ele estaria protegendo a elite do CM Punk. Né? Mas não foi nada essa promo. Não foi nada. Não foi nada isso aí. Compa e também, principalmente, comparado com o que o CM Punk já falou, né? Nas promos dele. Pelo amor de Deus, não ia falar de homem adulto, porque o homem adulto você tá longe de ser. 
Ah, e vai assustar também, viu? Esse foi o cara aí que está dizendo que é um homem adulto que choramingou só porque não tem um evento de WrestleMania. Que ficou mais de um ano com campeão mundial, rivalizou grandes nomes, fez combate com o Undertaker e o WrestleMania. O Undertaker é considerado um dos maiores nomes de WrestleMania. Os grandes combates dele não foram em evento. Shawn Michaels, Mr. WrestleMania, os maiores combates dele não foi em meio evento de WrestleMania. E daí? Só porque não tem meio evento de WrestleMania, é muito tempo pra choramingar? Pra dar chilique? Aí quer falar seu homem adulto? Te enxerga, cara. Pelo amor de Deus. But my friends, if I fall backwards, will catch me. Scott Colton, I felt never would have. My problem was, I wanted to bring a guy with me to the top that did not want to see me at the top. Ok? You call it jealousy, you call it envy, whatever the fuck it is. My relationship with Scott Colton ended long before I paid all of his bills. I have every receipt, I have every invoice, I have every email. I have the email where he says, and I quote, I agree to go our separate ways. I will get my own lawyer and you do not have to pay anymore. That's an email that I have. The only reason the public did not see is because When I finally had to counter sue him through discovery, we discovered he shared a bank account with his mother. Cara, pelo amor de Deus, bro, bro. Cara, pra que expor isso, mano, em público? Pra que, brother? Pelo amor de Deus. Pra que expor um bagulho desse em público? Ah, dividir a conta do bagulho com a mãe dele. Pra que, mano? Às vezes o cara tá passando problema financeiro e, e, e o cara expondo assim, tá ligado? Brother, pelo amor de Deus, mano, não tem pra que expor esse tipo de coisa, não tem, pelo amor de Deus, mano. That's a fact. And as soon as we discovered that fact and we subpoenaed old Marsha, he sent the email, oh, can we please drop all this? Now, it's 2022. I haven't been friends with this guy since at least 2014, late 2000. 2014, final de 2013, você tá querendo falar disso agora. Pra quê? Pra quê? Só pra sair por cima? Meu Deus. And the fact that I have to sit up here because we have irresponsible people who call themselves EVPs and couldn't fucking manage a target. Eu nunca pesquisei, eu não cheguei a pensar na questão de EVP, mas eu tenho a impressão de que seja é, a galera tá lá no topo, né? O, o de elite, basicamente, né? Os vice-presidentes ali da elite. Eu acho que seriam essas pessoas aí. And they spread lies and bullshit and, and put into a media that I got somebody fired when I have fuck all to do with him. Want nothing to do with him. Do not care where he works, where he doesn't work, where he eats, where he... Não, cara, meu Deus do céu, você, brother, brother, é impressionante a contratação do CM Punk nisso, porque, tipo assim, ele fala um bagulho desse, mas no retorno dele, ele fez que que a Elite fizesse um show só pra ele, tá ligado? Que não tivesse ninguém que ele tava tretado, então, brother, se, se ele não tem poder de demitir ninguém, e ele já fez isso, querendo que fizesse um show só pra ele e pros amigos dele, imagine se ele tivesse esse poder, imagine. He sleeps, and the fact that I have to get up here and do this in 2022 is fucking embarrassing. And if y'all are at fault, fuck you. If you're not, I apologize. But what did I ever do in this world to go to deserve an empty-headed fucking dumb fuck like Hangman Adam Page to go out on national television and fucking go into business for himself? For what? O que eu fiz, Dave? O que eu fiz? Você me disse? Não fiz nada. Brother, impressionante que esse negócio dele com o Adam Page é só por conta de um, de um apron que o Adam Page fez que ele não gostou. <risos> é, não, e eu volto, digo e repito: o CM Punk, na última empresa que ele passou, que eu não vou citar não, mas é uma empresa que começa com W, termina com E, e uma empresa na qual revelou o CM Punk para o mundo, né? Porque eu duvido muito que se ele pegar só para sair da Ring of Honor, eu duvido muito que o CM Punk. Teria o sucesso a pôr do Elite querer contratar ele. E dessa prioridade que ele tem na empresa, eu duvido muito. Se bem que a Elite é vaziada, mas enfim. É, acho que não vem ao caso isso, mas... É, a empresa, todo esse destaque a é ele, o cara faz uma promo. Dizendo que o dono da empresa deveria partir das para melhor, porque assim a empresa teria progresso. E quando alguém faz uma promo dizendo que tá protegendo a empresa dele, ele fica todo nervosinho. Querendo acabar com o cara, atacar o cara. Pelo amor de Deus, cara. Ah, eu vou dar um exemplo, o Tony Khan, eu detesto o Tony Khan, pra mim é um péssimo dono de empresa, mas nunca disse que o cara deveria partilhar para melhor. Eu disse que ele deveria sair do cargo dele. 
Você pode pegar que em momento nenhum eu falei que o Tony Khan deveria partir dessa para uma melhor. Eu falei que o Tony Khan ele deveria sair do comando da Elite. O que eu falei foi isso. Agora, partir dessa para uma melhor, eu acho que é, é passar dos limites isso aí. A damn thing. E outra coisa também, se fosse em promo também, qual é o problema? Tá ligado? Se eu falasse isso numa promo, talvez. E daí? Qual é o problema? Qual é o problema? Se fosse em promo, em K-Feb, né? Meu Deus. What's your name, sir? Dominic D'Angelo. Fuck the Pittsburgh Packers. What are you doing? <laughs> What are you I'm Pittsburgh. <laughs> I made it really clear in Forbes, and I just want to make it clear again. Nick, It's when... not his position to make it very fucking clear. There's people who call themselves... Brother, ele dá cortado no próprio dono da empresa. O é Punk, ele não sabe o que é hierarquia. Ele não sabe o que é. Ele não sabe o que é. É por pontos como esse que ele sai da WWE. O cara não sabe o que é hierarquia. Que ele não é o dono da empresa. Ele não é o dono da empresa. O cara dando cortado no próprio dono da empresa, bicho. Tem nossa. E ele... E ela que assim, o Tony Khan, ele escuta calado, tá ligado? Como se ele tivesse subordinado ao Punk. É. Tony Khan que foi eleito o book do ano, né? Só pra relembrar. EVPs that should have fucking known better. This shit was none of their business. I understand sticking up for your fucking friends. I fucking get it. I stuck up for that guy more than anybody. Okay? I paid his bills until I didn't, and it was my decision not to. Yeah, but I shouldn't have no commented when Nick first said it. It's my I, fault. And I if I hadn't, it's my that. fault. It's my I appreciate fault. That. I should have just I'm, taken a head on because you never but said But I'm trying anything. to run a fucking business, and when somebody who hasn't done a damn thing in this business jeopardizes. Mano, eu tô cascando com a cara do Tony Khan, mano. O Tony Khan tá, tá claramente desconfortável, mano. Eu tô dando até dó do Tony Khan. Tá passando um bebê chorando, tá ligado? Guys, is the first million dollar house. Aquele garoto que apanha, tá ligado? Fica... Hum, hum, segura pra não chorar, tá ligado? Meu amigo. That this company has ever drawn off of my back and goes on national television and does that. It's a disgrace to this industry. It's a disgrace to this company. Now... Ô, oh, nossa, tô morrendo de pena de você, punk. Tô morrendo de medo. Morrer de medo não, né? Morrer de pena, né, no caso. Porque, pelo amor de Deus, nossa, que coisa, nossa, que coisa exagerada, né, fazer isso aí. Meu Deus do céu, que coisa execrável, podemos dizer assim. We're far beyond apologies, right? I gave him a fucking chance. It did not get handled, and you saw what I had to do, which is very regrettable, lowering myself to his fucking level. But that's where we're at right now. And I will still walk up and down this hallway and say, if you have a fucking problem with me, Take it up with me. Let's fucking go. What's your question, Nick? Uh, first of all, you're always very nice to me, and thank you. Não, o jornalista até... <risos> o jornalista até ficou desconfortável, tá ali? Até tá, tá gaguejando. Meu Deus. Um, I wanted to ask about MJF, obviously. Uh, he played a, a voicemail from you before he came out. Obviously confronted you, uh, Punk. Um, Why now? Why, why, why is MJF back in the fold now? How do you both feel about him being around? How do you feel about the time he spent away? All of that. Well, if I may, I'm the one who asked him to come back because uh, MJF's a big star in this company and this is a, one of the biggest events. A year ago, CM Funk debuted here and I thought it was right for the fans. And like I said, for the fans, I thought the best thing that we could do as a company was bring MJF back. And... He wants me to work with pricks constantly. That's, that's what it is. <laughs> Nevertheless, uh, it... Nossa, você vai chamar o MGF de idiota, Punk? Pelo amor de Deus, foi o... esse idiota que carregou sua rivalidade com o MGF, lembra? Deixa eu recordar você. Foram dois segmentos. Aliás, tiveram segmentos, né? Não foi dois, né? Mas no caso foram dois que vocês tiveram, né? Segmentos. MGF carregou. Você não mandou nada de interessante, mandou só clichê. E quando não era clichê que você mandava, você tava pelar, porque sabia que ia perder. Quando o MGF jogou na sua cara que você tá lá fazendo coisa lá que... Ah, e que ninguém prestava atenção quando tava fora do wrestling. Ou que você sempre esteja abaixo do Triple A, do John Cena. Quando você mudou sua cara, a sua resposta foi dizer. Ah, MGF é My Dillius fã. Meu fã, é... Meu fã ciumento. É... Pra você... Pra você ter um posto de uma empresa, você teria que estar tá com a filha do dono. Enfim. Você não, não falou nada além disso, né? Você não falou nada além disso. A única coisa que o MGF falou, que o MGF não, que o Punk falou que pode dizer, ah, nossa, foi até bom, que muito, entre muitas, mas muitas aspas, foi o bagulho lá de comprar o MGF com o Demis. Por que eu digo entre muitas aspas? Porque é isso aí, quase um já faz, né? Quase um compara o MGF com o Demis, apesar de, na minha concepção, o MGF ele luta um pouco melhor que o Demis, mas aí já vai da opinião. Two of the top wrestlers in the world, MGF and CM Punk, could be oh. a big match down the line. 
Sorry to keep bringing this fucking up, but I've never spoken his word and I don't know how long, so I'm a little fucking pissed off about it. That's fine. When it came down that he was going to sue me, I asked to talk to him. He refused. I asked for mediation. It was denied. I offered him money. He said it was not enough. He went ahead with the lawsuit and sued. It's his fucking funeral. I don't care. He shares a bank account with his mother. It tells you all you need to know about what kind of character that is. Cara, já tá falando o bagulho do Couto Cavano, mano. O cara não para, já não falta coisa, bicho. You were always very nice to me, thank you. I appreciate it, Nick. I'm sorry if I'm a little fucking snippy. That's fine. That's I'm fine. hurt and I'm old and I'm fucking tired. I totally... And I work with fucking children. I res... Você tá cansado, aposenta. Não fica enchendo o saco falando besteira e causando confusão no backstage. I regret not answering your question the first time. I only asked, asked it because I have some familiarity and just wanted some clarification on the story. Yeah, I, didn't break I should the story. have just taken a head on like I did with Blake and Forbes recently. We're all learning here, Tony. It's okay. Thanks. Yeah. Thanks. Thank you, guys. This is from Mindy's Bakery, by the way. It's a great place in Chicago. If you like pastries and baked goods, I suggest you go there. They're closed on Mondays and Tuesdays, though. <laughs> Uh, so Sorry I've about asked, all that, man. Okay. All right, thanks. So I've asked questions of presidential candidates in my old life. I don't think I've ever been as nervous as I am right now, but I'll, I'll direct this one to Tony. Um, you saw the reaction MJF got when he came back out at the end of the night. Do you have any worries that uh, he was cheered in Chicago while CM Punk, hometown guys, do you have any worries about um, MJF kind of, he got pure moves before. He was one of the last pure heels left in wrestling and didn't try to get cheered. And now he's sort of set up as this anti-authority figure. Do you, do you worry about what that means for the psychology going forward, especially when it's going to take that up? I think the fans want to see great wrestling matches. MJF's the top wrestler. CM Punk's the world champion, the top wrestler in the world. And I think having the top contenders, whoever came out of this match tonight, MJF sets up as a great challenger. And now CM Punk uh, is the world champion. MJF being back. A lot of fans were excited to see it, but anytime somebody makes a comeback in the world of wrestling, generally you get a really big reaction. Am I worried about it? No, not really. Like we have one of the most charismatic, popular professional wrestlers in the world right here, and frankly, the fans can react however they want. That's what's great about AEW and pro wrestling. We're not trying to tell people what to think. This is a really compelling story. People were emotionally moved. People are calling that a great ending, and I'm really glad people liked it. But the fact is, it was a great match, and it was a great ending. Finalmente, né, Tonico, depois de tanto PPJ que foi flopado, né, inclusive, eu até poderia comentar do, do Forbalidon, né, que teve nesse mesmo ano de 2022, que diga as passagens, foi um PPJ que foi extremamente flopado na minha concepção, tinha tudo para ser o melhor PPJ do ano, e eu coloquei na minha comunidade, quem falar por, na minha comunidade não, no meu Instagram, quem falar pesquisar, eu fiz um post dizendo que o, o Forbalidon poderia ser o melhor PPJ do ano, mas foi super flopado, Adam Cole saiu lesionado, é, é, John Moxley e o Yoshi Tanahashi Tinha tudo para o Yoshi Tanahashi pelo menos carregar o combate E não foi, o Moxley tratou o Tanahashi Como se ele fosse qualquer um lutador, né Então assim, brother Foi completamente flopado aquele seu forbalidor, né é, O All Out, eu acho disparado Da Elite foi o melhor preview que teve No ano passado né? é, E esse ano vai ter o forbalidor De novo é, O Coliso eu acho que é antes dessa forbalidor, se não me falar a memória Então pode ser que tenha um combate de CM Punk Mas enfim é, finalmente você fez um PPV bom, né? Esse All Out foi disparado na minha concepção o melhor PV da Olhei do ano passado. Mas depois muito tempo, depois tanto PV flopado, né? Que ele tinha os nomes pra fazer uma boa coisa, mas acabou não fazendo porque, como eu falei, volta a repetir, o Tony Khan, ele não serve pra ser dono de empresa. Às vezes parece que ele nem sabe o que é wrestling, então é algo aí que... Que na cabeça do Tony Khan, só contratar o cara pra empresa que pronto, a empresa vai ter audiência. Não é bem assim, e ele viu isso muito com o C-Punk. Você pode que ajudou muito na, na venda dos produtos da Elite, mas a audiência não influenciou muita coisa, né? E agora vamos ver o que acontece on Wednesday. Is that gonna headline Arthur Ashe, the, that match? I'm not gonna comment on it. You don't know. Oh, thank you. I'll tell you why I'm upset about it. It's because if you're an EVP, you don't try to middle your top baby face. Try to get your niche audience that's on the internet to hate him for some made up bullshit rumor. It really pisses me off. Stepping on your own dick, trying to fucking, you know, make money, sell tickets, fill arenas, and these stupid guys think they're in receipt. Brother, cara, tô no campo, pelo amor de Deus, brother. Ele tá claramente desconfortável. Ele tá muito desconfortável, cara, o Cian Punk. Pelo amor de Deus. Cian Punk não, tô no campo, né? Ele tá muito desconfortável, cara. Pelo amor de Deus. Yep, Dominic D'Angelo at freeshows.com. Uh, Punk, last time we were here last year, I asked you. 
E só pra deixar claro, pô, esse PP viu aí, da Elite, consertou muita coisa que tava errada na empresa, na minha concepção. E você pode ver, faz uma, uma besteira dessa aí, dessa conferência que foi ridícula, mas essa participação dele. Só pra vocês já tão vendo, né, a besteira que ele falou, mas enfim. About, like, Terry Funk and his influence, like, yeah. a legacy going on. Kind of, uh, and this is for you too, Tony. I kind of like, they're, they're, you, you've done a great job with incorporating legends throughout, you know, the course of AEW and as it goes on. I kind of want to see uh, what you feel about how a lot of the modern talent today can kind of utilize some of the advice and take advice from like guys like William Regal and uh, even like Jim Ross, Tony Schiavone. Um, I know I miss it. Jake Roberts, plenty I miss. Tony Schiavone é conhecido por ter falido a da WCW. Pra quem não sabe, teve vídeo aí no canal falando disso aí. Mas enfim, galera, isso aí é uma brincadeira interna, tá? Mas um dia pega um vídeo aí, é, o Dean que é, a WWE explodiu de audiência. E a, a, foi mais ou menos assim, é um vídeo que eu dei conta a respeito do dia lá. Aquele dia lá, aquela noite fadídica em que a WWE ultrapassou muito a audiência da WCW. E faliu a WCW, né? O Tony Chivon teve uma certa participação nisso. E quer assistir o vídeo vai entender isso aí. Não, não, não. Esse negócio eu tô aumentando um pouco, tá? Esse negócio da participação do Tony Chivano, porque indiretamente, diretamente não tem participação dele. Mas quem assistiu o vídeo ou sabe da história vai entender o porquê que eu tô falando isso. But I just kind of want to get both your perspectives on that and how that can kind of go a little bit more to to help you guys out grow as a company. We have a uh, a locker room full of pretty brilliant minds, you know, Jerry Lynn, Dean Malenko, Mark Henry. You know, I, when I came back and I cut my promo my second week here, I thought it was, I thought it was pretty decent, you know what I mean? It kind of blurred the lines a little bit. What's he doing? How oh, crazy Phil. He's going into business for himself. And really, I was just defending myself. But, you know, you, you, you mix that in with attacking Moxley and mention, um, you know, Kingston being the second best Kingston, which is a pretty great line. Um, yeah. Agora sim, só pra deixar claro, eu até concordo, tá? Com... <laughs> O, o, nesse ponto eu concordo com o Punk, tá? Na verdade, eu, eu odeio o Ed Kingston. Pra mim, é um rest estranho super estimado, o Ed Kingston. Mas, eu, nesse ponto eu até concordo com o Punk, apesar que foi, foi a maior alfinetada dele, né? You know, uh... Pra quem não sabe, o Punk, inclusive, fez tag com o Kof Kingston, tá? No passado. Ele foi até campeão tag já, mas foi uma das tags mais esquecidas que teve. Foi essa tag dele com o Kof Kingston. Mas, uh, our locker room, for all the wisdom and brilliance it has isn't worth shit when you have an empty-headed idiot who's never done anything in the business do public interviews and say no, i don't really take advice who the fuck do you think you are Will they fall on that? you know that's stupid i'm on a team with barry bonds mark mcguire sammy sosa And I, I don't need I don't need to work on my swing. You don't. I'm not gonna listen to these guys. They're gonna tell me how to swing a baseball. Fucking go fuck yourself. That's how I feel about it. I, I, I dare you to fucking say that to Terry Funk's face. I don't need to listen to you, Mr. Funk. I know what I'm doing. Fucking grow up. Next question over here. Question for Funk. I'm sorry, speak up. What? So we can't hear you. Sorry. Uh, question for CM Funk. Uh, Bill Lindsay from Bleacher Report. Um, I think it caught a lot of people by surprise your loss two weeks ago and the, your foot injury came into play and I wonder, you know, how much of that came into play tonight because a lot of fans would assume that that was part of the reason you lost, but that didn't seem to happen to you. É, uma coisa bem interessante isso aqui, o João, o João já falou, né, que eu acho que merece ser ressaltado aqui, o Cepunk querendo ele ter uma certa sorte, porque ele ficou afastado esse tempo da Elite, mas só que ele teve a lesão, né? A lesão que ele teve no torneio dele. Então, foi algo aí que até que controlou, né? Ele pode se culpar. Eu tava afastado porque eu tava lesionado, né? Quem sabe bem que não foi, né, cara? Mas, enfim. Um, I'm wearing Danhausen's boots. It's a true story. So, I, I assume that it's like some sort of a reverse curse. I've had a real problem with footwear. I've been trying to figure out, like, what to wear. And that's real life. Like I put my old wrestling shoes on and they didn't fit. I bought a new pair of 12s, they didn't fit. Um, I thought about wearing my gym shoes. They didn't have the stability I needed. And uh, I bought a pair of Doc Martens because they're really comfortable. But they're too loose. And then Dan House was like, you want to try mine on? I'm like, they're a size 10. And I put them on and they just magically fit. It, 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 like, like unbelievable, like a glove. They're tight, but not too tight. They give me stability. And they're comfortable as hell. So I owe him more money now. 
Izzy. Hi, Tony. Hi, Izzy. Izzy, how are you? I'm good. How are you? I'm sorry if I'm scary. No, it's okay. Yeah, I like you, though. You're right. Thank you. I, I like you, too. Thank you. <laughs> um, Izzy from the Hot Tag with Izzy. This question is actually directed towards Punk. Um, uh, we saw, you know, you got a huge win tonight. Congratulations. And also MJF return. What is the message that you're trying to direct towards MJF this time around? Because you did have a feud with him amongst them. And, I mean... Do I have to? I, I, I guess. Nah. I don't know. I'm tired of wrestling these pricks. <laughs> I'm tired of wrestling these kids that think they uh, they know everything. Um, you know. But um, I'm not. I'm not the boss. I uh, he won the number one contendership, and uh, I guess I'll cross that bridge when I get to it. Um, I, I think Max is uh, a, a supreme. E deu a carregou sua rivalidade. Não se esqueça, viu? Only talented individual, um, but this goes for him and anybody else in the locker room that doesn't want to be here. You know, the grass is not greener on the other side. The grass is greener where you water it. And Max likes to, uh, you know, shit where he eats instead of watering the grass. So, you know, we'll have to, we'll have to see how that goes. Thanks, Izzy. Uh, John, I have a podcast. He uh, Punk, a, a year ago we were in this room and it was after Adam Cole had debuted, Brian Danielson had debuted, and you said that it, it had the feeling of Bash at the Beach. Oh boy. Where, where it, <laughs> Did it, I that say energy. that? It was that Did energy. Did I say that? And uh, a year later, here you are, world champion, uh, through the trials and tribulations. What's your honest assessment of the last year for you personally and professionally? Um, like I, I, I know it sounds like, again, it sounds like a pretty ridiculous statement, you know, but I would like to think, in, again, in five years, you know, you'll, you'll, you'll see the impact of it. Um, there's a chance I'm wrong, you know, we got an uphill battle in a, in a, in a lot of respects. Um, there's just so much drama and turmoil going on, but I, you know, I, I like to believe in the place I work. Um, we do have a very, very strong roster. And like I said, we have, we have a lot of brilliant minds backstage. So if... Uh, ah, você pode elogiar alguém? Poxa, novidade, hein? Uh, if, if young talent's willing to... Novidade não. Que, que milagre no caso é esse, né? Porque, pô, começa o cara tá só descendo a linha no, no cu do Cabana, falou dos MVPs da, da Elite, e depois falou do Adam Page. To actually listen and, and receive uh, advice and information. Cara, o que é que tá? Ai, ah, tá dando sono já essa, essa coisa do CM Punk, mas enfim. Brother, tá com a diferença. O CM Punk, ele pode ter feito as besteiras que foram nessa, nesse retorno dele pro wrestling. Mas uma coisa que eu não nego, que quando ele era wrestling ativo mesmo, até eu gostava dele. Até gostava não, eu gostava dele, né? Era um bom wrestler, pra mim, pra época dele ele foi bom, né? Agora hoje, pra mim, ele tá completamente de fora de época, né? O CM Punk, é porque assim, querendo ele traz audiência... Mas ele tra... ele... atualmente a audiência dele que ele traz é muito por causa da filha de backstage que ele tem, tá ligado? É só isso mesmo, porque de ringue combate ele não ofereceu nada. O único ali bom que ele, na minha concepção, ele fez foi os com o MGF, que pra mim nem conta, porque é, o MGF caiu os combates inteiros e... Realmente bom ali, bom, bom, bom que ele fez, que ele realmente lutou, foi com o Mox, né? Que ele ganhou esse cinturão aí. Pra mim foi o combate bom que ele fez, o demais foi tudo combate fraco. I honestly think the sky's the limit. You know, there's always going to be people who think they should be the top guy, want to be pushed, you know? Um, and I get that. I mean, that was that was me from like 2008 to, you know, 2010 or whatever. And, you know, I, 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 I always wanted more. Um, but I, I, I thought I acted like a top guy. You know, like if I missed a flight, I rented a car and made the town. I didn't just go, oh, I missed the flight. I guess I'm not going to be a TV. Um, I think Adam Cole is 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 fantastic. I'm 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 more worried about his health now than worry about if if his impact on wrestling is going to be you know bigger than Scott Hall's or something like that. Like I I just want the kid to be healthy because he's a he's a, he's a sweetheart. You know. Um, I know Eric Bischoff is really mad that I said that, so I stand by it. Bro, você porque ele não consegue falar uma coisa se ofender alguém, cara. Pelo amor de Deus. Uh, um, can you tell me a little bit about the recovery from the foot injury as far as, you know, I know you went through 
It's three months. That's awful. Pretty quick. That's, you know, and you had surgery, you had major surgery, you know, that stuff put in and everything. So, uh, the, so, so again, what I, what I said in uh, promo, I think maybe last week was, was true. I, I did the stage dive. What an idiot. I must have hit my foot on the top of the guardrail, but I didn't feel it. And you would think that shit would hurt, but when I, people caught me, they put me back down, I waited for FTR and I, I'm standing on my foot and it just didn't feel right, you know? But I thought again, maybe I just whacked it or something like that and then I, I wrestled on it. Blew a springboard, came off the top of like a double axe, like did all this shit. And what I eventually did is, yeah, I fractured my foot, but then I pulverized the bones. Pulverized is the word Dr. Uh, Dr. Jung used. Surgery was supposed to be an hour, it wound up being like four and a half. I got three plates and 16 screws in my foot, and I essentially, have, I have a new foot now, you know. Um, it is 100%, but it is a new 100%, and I'm, you know, I, I, every day I, I rehab, but when I, when I started rehab, this is the worst injury I've ever had, you know. Um, I had surgery on my elbow, easy, easy peasy, you know, lower back, I could bite the next day, I could get a coffee, I could go for a six hour walk, you know what I mean, and just, I could do something. I was bedridden for two weeks and it was really, really hard for me because I, I really wanted to have this great summer and do good for Tony and sell tickets, draw money, help with ratings. And it all just came crashing down, but that's life, you know, I, I missed out on Forbidden Door in the United Center. Porque essa rede andou punk? Culpa sua? Não pensa nisso aí, hein? Really wanted to wrestle there. You know, and I, and I have I, I have pride in my work, and I wanted to carry the title and you know carry through the summer and just help grow the business. So it was mentally devastating. I was bedridden for at least two weeks. Uh, I would be dead if it wasn't for my wife. I would also be dead because of my wife if that third week I didn't get out of bed. <laughs> uh, love April. And no caso, April seria AJ Lee, né? The death. I, I, I wouldn't be here right now in a lot of ways if it wasn't for her. Um, it may sound corny to some people, not being able to walk my dog was like really challenging, you know. Uh, and then the, the rehab. Cara. O bro, tô nicando dá não, mano. Meu Deus, o cara não tem, não tem pose de dono de empresa, cara. Até quando o Cepog não tá falando alguma coisa, ele fica fazendo umas caretas, mano. Que... Ah, mano, sai fora. And, like, I could tell you how hard and painful it was and grueling, but I, I just wouldn't be able to do it justice. I was doing two and a half hours of rehab, plus once they told me I could bike, I was biking my life away. Then I would go to the gym later and lift weights, and I was just trying to bust my ass to hurry up and... Not necessarily hurry up to get back. I wanted to hurry up to get healthy because if I'm not healthy, I'm no good to anybody. It was just, it was really, really. É mesmo se você ficando saudável, você continua sem ser bom para mim, né? De na sua segunda passagem. It's tough. I, I, I just think it's, you know, I'm, I'm a little older now, and it was just, it was a pretty ridiculous. Realmente. I, I think if I was 23, it would have been a hard injury. Realmente, é, é, o negócio da idade do punk atrapalhou muito, né? Mas Brother, é que tá o bagulho, é que eu falei, o CM Punk ele já fez esse move no passado, é, é, no caso traz pra atualidade, ele não saberia fazer, porque são moves aí que ele fazia quando ele era mais novo, realmente, pode ser dificuldade, mas é duas opções, bem simples, diga as passagem, ou você treina pra tentar melhorar e poder é, voltar um pouco, né, não deixar aí dentro que é meio difícil, mas tentar pelo menos melhorar aquilo, ou você não faz o um move, porque eu sabe que vai errar, entendeu? Porque ficar tudo botinho é chato, né? Ficar vendo minha internet, passando vergonha, é complicado, né? You know what I mean? Because I, I literally couldn't do anything, try to get around on crutches up and down stairs, you know? I gotta walk two feet to go to the bathroom, I got crutches, it, it was just, it was pretty bad, it, and it was depressing. Uh, but thank you for asking. <laughs> <laughs> Last question from CM Punk, Will? Will Washington, uh, Fightful. What up, Will? How you doing, Punk? I'm okay. Uh, oh, that fight for you? Fightful. I have a question for you, so that's on here, right? So I guess a good way to round this out would be to point out the fact that uh, your win tonight 
brought to an end a fairly legendary run for John Moxley. He hasn't been defeated in AEW in over a year, and uh, even with the months right? out, um, he hadn't, uh, I believe it was, what, double or nothing last year, the last time he was pinned? Um, and it was in a tag match. Yeah. He's tag never, match. Yeah, it was the first time he's ever taken a clean pin in an AEW match ever, I would say. I mean, where it was under pretty fair circumstances <laughs> right. in over three years. Yeah, so it's a, that brings to an end a fairly legendary run for John Moxley. Can you talk about um, what it means to be the guy to put an end to that run for Moxley? Oh, man, people are probably really mad at me then, huh? <laughs> Alvarez? Não, Punk, na realidade, até montei aqui sem querer. Não, Punk, na realidade, eu não tô bravo com você, só tô... Cara, eu não vou dizer que tô bravo, só tô meio chateado porque, cara, pelo amor de Deus, essa entrevista foi ridícula, cara. Ridícula, olha como se você causou um besteja, cara. Tem um monte de gente se suspensa da empresa. Pelo amor de Deus, porque... A galera, como quem acompanhou ele de perto, sabe que depois dessa entrevista de Punk, teve uma treta do cara de besteja dele e o assistiu com a de Elite, né, que no caso seria os Young Bugs e o Kenny Omega. E causou suspensão de, de uma galera, que foi uma galera envolvida, né? É, e essa galera quase toda aí foi suspensa. Na época eu até falava que o Cepug poderia ali voltar pra WWE, mas, mas eu nunca criei nisso não. I think me and Mox are so similar and obviously uh, we got a lot in common, you know? Like, Pois é, são dois caras puta de ego inflado, né? Um puta ego inflado. Você e o Moxley. Você se combina mesmo, você tem razão de sair, Punk. Eu tenho que concordar com você. Dois caras de ego inflado, que não admite que deram errado, né? É, no caso desse aí, vai por causa do Moxley, né? Porque o Moxley ficou cheirando a lá na WWE. Não, eu, meu personagem, não tinha progresso. Eu não ia pra frente. Aí, por que será? Por que será? Roman Reigns, top guy, quase sempre ali. Seth Rollins depois fez a Hill Turn, tornou o nome todo da empresa. Campeão mundial, membro da The Authority, fazendo grandes combates ali. É, com sem ajuda, fazia bons combates, sempre ouvi boas rivalidades. E você, fez o que interessante, o Moxley? Né? Aí, ele contou a entrevista, né? Porque a porta foi react isso aí. Mas ele contou a entrevista que, ai, é, eu... A minha outra tentativa na WWE foi a Hill Turner, meu personagem, né? Aí ele falou que não deu certo o personagem, mas chega na Elite, praticamente o mesmo personagem do Moxley. O mesmo personagem, praticamente, que é a única vez que ele não usa máscara. Mas tirando isso aí, o mesmo personagem, basicamente, não mudou nada. Não mudou nada. É só desculpa ele pra sair da WWE, porque ele queria ir pra outras empresas. Só isso mesmo. Aqui ele tá com culpa da empresa. Você é punk, ainda por você ficou cobrando cachê pra fazer uma última corrida na WWE, fazer umas aparições com o Shield. Ah, cobrou e a WWE pagou, tá? A WWE pagou, só pra deixar claro, ele reclamou do valor. Pô, era uma corrida de despedida, alguma apareceu com o Shield? Por que você tem que ser pago por isso? Por que você tem que ser pago por isso? Já foi o favor que a WWE fez, dando isso aí pra você. E o Punk, ai, eu não ganhei meu reversamento, eu vou ficar bravo, vou fazer escândalo. Ah, sai fora. Staff infections. Uh, I mean, that's a, that's a weird thing to have in common, you know what I mean? Uh, Uh, but we came from the same place, and I think we felt a lot of the same things there, you know? Kind of like, there was a bridesmaid, but never the bride. I can only hope that he appreciates um, being able to, me doing that for him, just as I appreciate him doing this for me, you know? Because I think we're both guys that nobody ever really did it for us, you know? Uh, guys could have helped us out a little bit more, passed the torch a little bit more. And I think we're on we're on even we're on an even footing whereas before maybe you É, vocês estão mesmo. Vocês estão mesmo. De arrogância. Thought, you know, like, de arrogância tão mesmo, viu? I'm the bigger star. Like I'm here to try. Vê que assim, fazendo um, um uma pequena um pequeno, não vou dizer, não vou dizer que seria um adendo, mas só uma pequena ressalva. O, o John Mox desde que saiu da WWE pro Elite Teve algum momento da parte dele? Teve. Mas, ele foi até um outro momento, ele, ele até agia legal, sabe? Então, assim, ele tem uma certa evolução depois de sair da WWE. Ele teve alguns picos de arrogância, teve. Mas, o Mox, teve uma certa evolução, né? 
Já o Punk, pra mim, só, tá, só ficou pior depois que saiu da WWE. Ele só piorou. Não só questão de ringue, mas também questão do ego dele. Só piorou. Eu não elevar ninguém. E eu não estou dizendo que eu elevei John Moxley. Eu gosto de pensar que eu fiz. Eu acho que é isso que todos os nossos trabalhos são. É para conseguir... Se uma pessoa está aqui, é para eles e para todo mundo ir para o nível. Mas, sim, eu acho que John Moxley... Um, we have different philosophies about pro wrestling, but it's it's a beautiful thing because it's it's all pro wrestling, you know. And done right, it's it's just magic. I, I, I think he's a hell of a talent, and I uh, I, I, I sure do appreciate. Him. Nossa, o o Punk sendo fofo com alguém no finalzinho, tá ligado? Yeah. Thank you very much, Sam. Thank you, Alvarez. <laughs> you saw that video, yeah. man, and you were so incredulous that I went into business for myself, and I was just like, No, no, man. I, I made sure to say that some people were upset that you had done that, and other people said that you were defending yourself, which is what you said, that you were defending yourself. I, and the reason I've never defended myself is because when you do, it just sounds like you're being defensive, but I've eaten shit on this subject for a very, very long time. Um... And I'm I'm very sad today that I had to get up here and and, and say his name. He doesn't fucking deserve it, uh, and talk about it. But facts are facts, you know. Name two people that have made the most money off the name CM Punk. I don't think you're there yet. The first one's Vince McMahon. The second one's Scott Colton. Bom, e vice-versa, né? Se fosse isso analogia, então cita a empresa onde CM Punk foi reconhecido. Porque assim, eu já na fala do Punk, ele diz, não, caras que mais ganharam dinheiro com o nome CM Punk. Ele coloca como se ele tivesse ganhado nada. Como se ele tivesse ganhado nada. O cara foi campeão mundial mais de um ano. Teve o Renato que teve. Um dos maiores da chave da WWE, né? Das últimas, de da, das últimas décadas, inclusive, foi um dos melhores. Foi ultrapassar mais adiante porque a gente teve campeões como, por exemplo, Tomás Ciampa na NXT, Seth Rollins, Roman Reigns agora. Agora, ele coloca como se, tipo assim, nossa, Vince McMahon fez dinheiro com o meu nome, mas eu não ganhei nada, ele coloca dessa forma. Pelo menos eu sinto isso na fala do Punk, ele fala como se ele não tivesse ganhado nada, só o, o Vince McMahon pegou o nome dele pra usar e pronto. Não é? E é bem irônico que ele dizer isso porque... Ele se torna da WWE direto. Nossa, a WWE, o wrestling, fica, quando ele tá afastado ainda da Elite, que ele vai voltar agora no Coliso, né? Quando ele tá afastado, investiu na Elite, dando, fazendo briguinha. Não é à toa que ele fazia o post e depois deletava, porque ele sabia que a galera ia printar e ia fazer postagem pra ele entrar no Trend Topics do Twitter. Pelo amor de Deus, cara. Larga de ser. Ah, mano. Meu Deus. I hope you all have a good night. Please be more responsible with the news you get from certain people and uh, just remember we're human beings. Só para deixar claro, porque na correção, notícias que não me favorecem. O Dr. Punk devia falar isso aí. Thank you. Thank you, Punk. Thank, Thank you. Thank you. Thank you. É, foi essa entrevista. Pessoal, esse foi o react aqui no canal. Eu tô com algumas ideias de outros reacts para fazer, mas se vocês tiverem outros temas de react para eu, eu fazer aqui, deixem like, deixem minhas sugestões nos comentários e até o próximo vídeo. Valeu, galera. Deixe seu like mais uma vez, né? Se inscreva no canal. Até a próxima e fui!